Existem vários carros que foram espetaculares na história da categoria e hoje vamos falar de cinco deles só para começar para dar aquele gostinho. Então se você não conhece a nossa playlist de estatísticas e curiosidades com vários vídeos sobre diversos assuntos, dê uma olhada porque vale a pena. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com um carro muito conhecido pelo público não só brasileiro, mas em todo o mundo basicamente que acompanha automobilismo e Fórmula 1, o famosíssimo MP44. Nós não teríamos como começar se não com o MP44, que estatisticamente é o melhor carro de Fórmula 1 de todos os tempos. Durante a temporada de 88, Alan Prost e Ayrton Senna conquistaram 15 das 16 corridas, algo simplesmente impressionante. A única derrota, vamos assim dizer, do carro foi na Itália, quando o motor do Prost falhou e Senna teve que abandonar depois de colidir com a Williams. Curiosamente, esse revés aconteceu justamente no final de semana seguinte à morte de Enzo Ferrari, fazendo com que até mesmo a McLaren sentisse que era adequado a vitória ser da Ferrari naquela ocasião. No entanto, ao longo do restante da temporada, o MP44 mostrou um domínio sem precedentes com uma taxa de 93% de vitórias. No final da primeira era turbo da Fórmula 1, o primeiro passo da McLaren rumo ao domínio absoluto do MP44 foi essencialmente arrebatar o fornecimento de motores do seu rival mais próximo, que no caso era a Williams. Eles tinham vencido os dois últimos campeonatos de construtores com motores Honda, enquanto a McLaren utilizava um motor Porsche financiado internamente, que inicialmente trouxe sucesso, mas gradualmente foi superado pelos motores de fabricantes mais bem, digamos, financiados. Com o melhor motor do grid garantido, a McLaren precisava agora de um chassi à altura. Nesse ponto, entram em cena o design-chefe da McLaren, o Steve Nichols, responsável pelo projeto do carro, e o diretor técnico sul-africano Gordon Murray, um nome que pode ser familiar para muitos de vocês. Juntos, equiparam o Honda V6 com um chassi e carroceria que provaram ser muito superiores aos dos rivais. Prost venceu sete corridas, Senna 8 e o brasileiro conquistou seu primeiro de três campeonatos na Fórmula 1 nesse carro lendário que, na minha opinião, ainda não foi feito um carro superior em termos de domínio dentro de uma única temporada. O próximo carro da lista é o Alfa Romeo 158 9. Ele não pode ser um carro de Fórmula 1 tradicional, mas é digno de destaque em uma lista dos maiores de todos os tempos. Originalmente construído para a classe Autorei, que era uma categoria separada para carros com motores de 1,5 litro, e meio, vamos chamar, nas corridas de grande prêmio dos anos 30. O 158 demonstrou um sucesso incrível, vencendo 37 das 41 corridas pré-Fórmula 1. Projetado por Goiaquino Colombo, o carro contava com um motor de 8 cilindros e foi um tremendo sucesso, só que durante a Segunda Guerra Mundial, a trajetória do 158 foi interrompida e o automobilismo tornou-se secundário, obviamente. Após a guerra, as corridas foram retomadas e o Alfeta, como era conhecido, voltou às pistas em 1947, agora equipado com um supercompressor que aumentava sua potência para mais de 220 kW. Em 1950, foi criado o um novo campeonato mundial de pilotos em Silverstone, a Fórmula 1 nasceu efetivamente. No grid estavam pilotos como Farina, Fangio, Fagioli e todos estavam com Alfetas. Eles dominaram a temporada vencendo 85% das corridas ou 100% das corridas em que participaram, já que na época você podia participar de algumas provas e outras não. Na temporada seguinte, o 158 retornou como 159 e venceu novamente. Teve um eixo retrabalhado, super compressores maiores, o motor produzia agora 313 kW, mantendo então o topo, a hegemonia na categoria. Seu consumo de combustível como algo negativo 
era enorme, alcançando apenas pouco mais de uma milha por galão. Apesar disso, Fanjo e Farina conquistaram quatro vitórias e Fanjo garantiu o título. Com recursos escassos e sem apoio financeiro do governo italiano para o desenvolvimento do Alpha 160, com motor já maior de 2,5 litros, a equipe se retirou do automobilismo. Isso, combinado com a proliferação de carros de F1, fez com que a categoria adotasse os regulamentos da Fórmula 2 nas duas temporadas seguintes. Assim, o Alfetta não apenas se tornou um dos carros de Fórmula 1 de maior sucesso, mas também o primeiro a provocar uma mudança significativa no regulamento por si só. Me sinto estranho. Vou completamente suelto dentro do coche e me tenho que agarrar forte ao volante. Para encerrar essa parte 1 de grandes carros, vamos para o Ferrari 500. Quando a Alfa Romeo então se retirou da Fórmula 1 com o 60, abriu-se uma oportunidade para um novo fabricante assumir esse domínio da Fórmula 1. E seria quem? Nada mais nada menos do que a Ferrari. Devido às mudanças no regulamento, o carro que eles criaram, o Ferrari 500, não era tecnicamente um carro de Fórmula 1, já que a categoria adotou os regulamentos da F2. No entanto, a Ferrari já tinha um carro projetado para essa nova fórmula, e nas mãos de Alberto Ascari, o Ferrari 500 replicaria o sucesso da Alfa Romeo nas duas temporadas anteriores, vencendo todas as corridas em que participou. Ascari pulou a primeira etapa na Suíça para tentar a Indy 500, uma tentativa mal sucedida, ele se classificou em 25º e abandonou logo após o início. Seu companheiro de equipe, o Piero Taruffi, aproveitou a oportunidade para conquistar sua única vitória na Fórmula 1. Ascari voltou e venceu todas as outras corridas da temporada. A temporada seguinte foi uma decepção relativa, já que Ascari venceu apenas 5 das 8 corridas inscritas. Ainda assim, o título e a Ferrari 500 só seriam derrotados na etapa italiana. Após duas temporadas, os regulamentos voltaram a ser da Fórmula 1 e o Ferrari 500 se aposentou com um recorde do campeonato de 100% e um recorde de vitórias de 93% nas corridas em que participou, um feito, obviamente, impressionante. O legado do Ferrari 500 até continuou com o 625F1, que era nada mais nada menos que um F500 modificado com um motor de 2,5 litros. Ele conquistou mais duas vitórias, uma em 54 e outra em 55, antes de ser finalmente aposentado. Nós já temos alguns carros para a parte 2, mas eu quero saber se você conhecia a história desses carros. Eu acredito que o MP44 você conhecia, mas e dos demais do Alfa Romeo, da Ferrari, você conhecia? Diz aí nos comentários e em breve teremos mais vídeos, já que tenho várias ideias para vários carros aqui para vocês. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ver a nossa playlist de estatística e curiosidade. Um grande abraço, valeu e falou!